Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, I will be testing a lot of new makeup na yung iba na try ko na before na nakalimutan ko na kung bakit hindi ko na siya ginagamit ngayon. And yung iba naman, first time ko siya magagamit. So parang, yeah, first impression makeup look. Parang ganun ba tawag doon? I don't know. I don't know how to title this one. So, let's just get into the video, okay? So, lahat ng gagamitin ko ngayon, first time kong gagamitin. So, it's gonna be a first impression kung ano bang masasabi ko sa mga products na ito. I will be using a Wet n Wild primer. Hindi ko to first time ginamit. Ginamit ko na to noon. And hindi ako hindi ako ganon kabilib sa kanya. <laughs> to be honest with you. Merong pang ibang primer na na kasimpresya lang niya and at the same time mas uh, mas maganda yung performance. Pero ang bilis niya mag-absorb sa face. So, ipapress ko lang siyang mabuti para mas sipsipin ng, ng skin ko. So, I'm using this uh, foundation. I know you've seen this before in other videos that it's already up here on my channel. This is the CoverGirl Vitalis Healthy Elixir in the shade Buff Beige. pump is good for now. What I don't like about this foundation, it oxidizes and it leaves a stain on my sponges. It's not a full coverage foundation. Um, hindi rin siya medium. Kasi you can still see all my dark spot. Um, pero magaling siya sa pag-even out ng skin tone ko. But if you're not into a foundation with a smell, um, you know, gonna like this. Kasi mabango siya talaga. It smells like fruity. Fruity yung smell niya eh. So, bineblend ko lang siya maigi. Especially dito sa area na to. Dito ako nakikrease. Pag hindi nabiblend na maganda yung foundation. Sa camera, hindi nyo na, mas, hindi nyo na nakita yung mga um, dark spots ko. But in real life, andyan pa rin siya, pero naglighten. So, meron pa ako natira dito. So, lalagay ko na lang sa liig ko. Just to balance it out. Kasi ito yung part na lagi ko nakakalimutan. Yung leeg. So, meron pa ako natira. So, ilalagay ko na lang siya dun sa mga medyo dark areas. Like, meron pa akong nakikita ang mga shadow ng blemishes ko. Sa experience ko, hindi pa naman siya nag-cake kahit binild ko na siya. Which is a good sign, di ba? Sino ba naman gusto na mag-kick yung foundation nyo? Never ko pa ito na-try i-apply with a brush. Kasi di ba, pag, pag in-apply mo yung foundation mo using a brush, mas full coverage daw. Pero, dati brush yung ginagamit ko. Pero nung nasanay na ako dito sa sponge, mas madali kasi yung application niya. So, nag-stick na ako doon. Hindi na ako talaga bumalik doon sa, sa brush at all. So, next is the concealer. Uh, it's gonna be my first time using this Maybelline Fit Me. Ewan ko kung ano ba to? Fit Me ba to? Maybelline na nakalagay eh. In the shade Light Lager. Mm. 
Medyo smell chemical para sa akin. Oh, ang hapde ah. Bakit ang hapde? Oh, ba't ang hapde niya? May alcohol? Oh. Sana hindi ako mag-break out. Kasi yung hapde niya para may alcohol siya eh. Pero nung blend ko na, nawala naman na. Pero, ang weird lang kasi, first time kong gumamit ng concealer na may half the effect. RCMA Translucent Powder. Yan ito yung tura niya. Pasensya na sa nails ko. I know I need to to do it again. So, make sure na bago kayo mag-bake, um, walang masyadong na-blend yung mabuti yung dito. Kasi, once na nailagay nyo na yung powder nyo, dapat yung paglalagay nyo, flawless na. So, mag-bake na tayo. First time kong gagamit ng ibang translucent powder. Sobrang mahal na mahal ko na yung Coty Airspan ko na hinahanap ko yung ganong smell. Kaya, nung no, amoy ko to parang parang may borax. <laughs> Weird ba? Parang mas gusto ko yung naaamoy ko mabango kaysa amoy borax. Ooh! Dang! It's powdery. So, ayan na. Nagbe-bake na tayo. So, let's move on to my eyebrow. So, balik na ako. <laughs> ayan, medyo nagawa ko naman ang kilay ko. Um, etong pang eyebrow ko na to, this is from Daiso. Hindi ito yung first time na ginamit ko to, pero ang tagal ko nang hindi ginamit to. Excuse me. <laughs> Simula nung gumamit ako ng deep brow pomade ng Anastasia, hindi na ako bumalik dito. So, nakalimutan ko na kung bakit gusto ko to. And, naalala ko na kung bakit gusto ko. Kasi, andali lang pala niyang i-apply. Sobrang pigmented niya for $1.50 sa Daiso. Naaalala ko lang is, nakaka- Rami ako na to. Every time na pupunta ako sa Daiso, bumibili ako na to. And, meron. Oh, ito pa isa, oh. Pero, ami laman pa to, pero, like, dry na siya. Hindi na siya sumusulat. <laughs> Yun lang ang pangit dito. Dapat, pagkagamit mo, tatakpan mo siya or else mag-dry mag siya. Pero, lagi ko to nawawala, kaya ako lagi bumibili. So, ang ganda niya, uh, light lang siya sa personal. Medyo harsh lang siya dito sa camera, pero sa personal, maganda siya. So, alisin lang natin yung product dun sa spoolie para mas maalis natin yung kulay dito sa front bronzer. Ito yung favorite ko na na brush pang bronzer noon. Pero, nakalimutan ko na siya. Kaya magbabalik loob tayo. Ganito yung itsura niya. I know, medyo overwhelming. Pero, ang ganda nito. Nare-remember nare ko, favorite ko itong pang bronze. Kasi, sukat na sukat lang siya. So, magbabronze tayo. Uh, ano kong technique sa pagbabronze is, hinahayaan ko muna nagbe-bake para yung bronzer hindi siya naliligaw everywhere. Para hindi ko malagyan ng bronzer yung mga spot na hindi naman binabronzer na dapat hinahighlight. So, hinahayaan ko munang mag-bake yan while I'm doing my bronzer. So, ito siya. This is the Wet n Wild Fergie. Hindi ko alam ko available pa to kasi matagal na to sa akin eh. And medyo hawig siya dun sa Marc Jacobs, yung shape niya yata. Pero nauna to, I think. So, puha lang tayo ng product like this. 
And tap lang yung excess. Yung dito, o, oh, dito ka mag-bronzer sa lip ng tenga mo. Doon. Or pag gumanyan ka, makikita mo kung saan yung placement dapat. Doon. Doon. Kapa tayo. Diba sakto-sakto lang siya sa mga kailangan e bronzeran Kaya gusto-gusto ko tong brush nito. Ewan ko ba't nakalimutan ko to? Tingnan yung difference. Ito yung wala. Ito yung meron. Hindi ako masyado malaki noo. So, hindi ako naglalagay masyado dyan. Bineblend ko lang siya dun sa hair ko. Para mas magmukhang natural. Lambot niya. So, floppy. So, it's time for us to remove yung pinibake natin. Sana huwag siya sobrang ganda to the point na makalimutan ko na yung kote or span ko. Okay? Let's look! Maganda siya! Ang ganda niya. <laughs> Pero, ayoko yung amoy niya. May borax. Alam mo yung borax? Yung pag magbibilyar kayo, yung nilalagay sa kamay, amoy ganun. Ayoko. Ewan ko kung yung akin lang yun, pero yun yung amoy ko. But, yung performance niya, ang ganda. Ang ganda. <laughs> pero, ito na or Cote Airspan. Pareho. Mabango kasi yung isa. Gusto ko yung amoy. Alam ko marami sa inyo ayaw yung amoy ng Cote Airspan. Pero, gusto ko yung amoy niya. So, yun pa rin yung gagamitin ko. Pero, this is my second time trying this. First time ko try na ito noong nasa Pilipinas ako. And I don't like it at all. Siguro kasi sobrang pawisin ako sa Pinas na hindi ito tumagal. Pero ngayon, kaka-apply. Ang ganda. Hindi ko lang alam kung later on maganda pa rin. Mag-film pa ako ng maraming video after this. So, malalaman ko kung maganda ba siya talaga. But so far, so good. Ang kinis na mukha ko. Promise. So, let's move on to the blush. I'm using this Milani Powder Blush in the shade Coral Cove, number 5. And ganito yung tsura niya. Alam ko, napakita ko na to sa video ko noon. Pero, ibang shade yun. Ito yung mas light. So, kuha lang tayo. Tapos, ayan siya. Oo. Ayaw ko maparami, ha? Kasi minsan napansin ko, pag kahit konti lang yung ilagay ko sa camera, masyadong kitang-kita yung blush. Kahit konting-konti lang naman in person. I don't know if you guys gonna notice that. Medyo bad. Patchy siya. So, hindi ko to talaga gusto. So, I'm not gonna try it. Mm. So, gamitin natin tong bago kong Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder in the shade of Crown of My Canopy. Um, alam nyo naman na sobrang in love na in love ako dun sa <coughs> Precious Petals. Pero, bumili ako nito kasi gusto ko matry kung maganda din ba. As you guys can see, bago pa siya. 
ito yung itsura, itsura niya. Medyo hawig siya sa precious petal. I think, wala kasi sa akin ngayon yung precious petal na sa kabilang bahay. I think yung difference niya is mas um, gold to compared dun sa precious petal na more in sa rose gold. Or magkabaliktad. I forgot. Um, I don't know if what I'm gonna use if I'm gonna use a fan brush or and alam nyo naman yung precious petal ko hanggat maaari ayoko masisira yung flower flower niya ba? Diba? zoom kita bas wala rin kasi yung highlighting highlight yung brush ko pang highlights nandoon sa kabila sa kabilang bahay oh no I'm just gonna use this brush Okay, there you go. Mas gusto ko yung precious petal. Hindi to masyado nagsushow up yung precious petal. Sa mga video ko, kitang kita nyo naman na talagang bababoom yung highlights ko. Pero ito, hindi siya lumalabas. Sana nandito yung precious petal ko. Um, um, okay lang. Mas gusto ko pa rin yung precious petal. So, babalik tayo kay Carly Bible. Ito yung pinaka-first kong highlighting, highlighting, highlighter na talagang gustong-gusto ko to. Ayun know, may nahit ko na nga yung pan niya. So, paghahalu-haluin ko lang siya like this. Hindi ko na itatap Hindi ko na itatap yung excess kasi gusto ko nga maging blinding. Ah! Ito ang dark. There you go. Kaya palang dilim ko. Nakalimutan ko yung ilaw. Pero mas natural pa ganito. Nakita niya na siya. There. Contour din ng nose. Wala rin yung pang contour ko dito. So, ang gagawin yung epic contour. Ito na lang. This one right there. Oh, tube. Medyo gray siya ha. So, na mag-work. Bury me. natural siya tingnan. Um, it's not as red. So, very yun ang ginagamit ko. I think it's a good thing. There you go. Intense kasi ako mag-contour ng nose. Kasi hindi naman tayo pinag pala na magkaroon ng matangos na ilong. But I like this. Not bad. Mas maka siya natural compared dun sa ginagamit ko. Kasi this one parang gray undertone. Yung isa kasi para medyo reddish eh. Okay. You're there. So, mag-highlights lang tayo ng ilong. Oh, okay.
Not bad, not bad. What's next? Lips. Let me just do something. Doing something crazy for the lips since our eye is not, you know. Which one? Mm, you want this? <laughs> to go crazy and put brown? Why not? I'm using... Woo! My camera. I'm using uh, Kylie Matte Liquid Lipstick in the shade... True Brown K. First time ko din itong gagamitin. So, halos lahat naman, first impression. So far, so good. I like the makeup. Ah, sana huwag masira yung look na to. Mmm, feeling ko para kung kumain ng chocolate. Ah. Not bad. <laughs> I love it. You guys like it? Medyo struggle lang ako dito sa part na to kasi talagang stubborn yung Cupid Cupid bow? Cupid bow? I don't know. Pero yan, yung jaan na hindi talaga meant to be sa akin yung ganitong doe foot applicator. Mas gusto ko yung patulis na ganito kasi naisha-shape ko siya dun compare sa palapad na ganito. You guys wanted to see the difference? Wag na. Kasi baka ma-mess up ko lang. So, so far so good. I like the I like the look. You guys like it? Kulang yung eyes, no? Wala yata akong um, what do you call that? Curler here. Yeah, walang ano, oh. What do you call that? The rubber thing here? Just pretend na nag-curl ako. Ah! Wag na. Kasi you know what, guys? Baka matuso ko pa yung mata ko. Ma-injured pa ako. Ng bongga. So, gusto niyo ba ako maglagay ng eye lap? Ng ano, eye shadow? Kasi meron akong gustong itry na eye shadow. Um, this is the attention to detail from Blend It Like Becker as well. Sobrang bright ng ilaw ko. And ganito yung itsura niya. And I wanted to do a look using this one. Bagay naman na. No? Let's do it. Very easy lang. Almost okay yung finger. Lash Renegade Mascara. And ang weird ng applicator niyo. Weird. I don't know. Tinapong ko na kasi yung kaku nito. So I don't know what's the point of those circles sa dulo. Kakaiba to. Bukod sa nahihirapan ako, yun lang yung kakaiba. Pero wala naman lift na nagaganap na intense na hindi ko nakita sa ibang 
eyelashes, ay, mascara. Okay. I think I'm done. I'm just gonna brush my hair. And I'm ready. Wala akong setting spray. Nandun din sa kabilang bahay. So, imagine nyo na lang na nag-setting spray na ako. Kunyari ito. <laughs> Joke lang, okay? Don't do that. That's for cockroach. Talagay lang natin sa ulo natin. Ayun. Ayan, okay naman. From primer, foundation, con um, bronzer, blush, highlights, to lipstick, and eyeshadow. Halos lahat sa kanila bago. Not bago in the market, but new for me to use. So, I just wanted to share my thoughts about it. Um, foundation, um, nagamit ko na to noon. Uh, I like it. Primer, meron pa mas murang primer dito na mas maganda yung effect compare dito. Bronzer, I love this. If ayaw nyo ng bronzer na masyado mag-glitters, hindi ito para sa inyo. Dahil meron tong mga glitters. I don't know if you guys gonna see it, but may maliliit siya na glitters na nag emphasize ng pores. Pero okay lang sa akin yun. Um, blush, okay lang din sa akin. It's just that medyo nag-patchy siya dito. Hindi ko alam kung bakit. But, I love the color. And, I love Milani. This one, it's a big no-no. Essence Pure Nude. I don't like it. Hindi ako fan ng highlights na hindi blinding. Para sa akin, ang highlights gusto ko blinding. Kasi highlights yan eh. So, eto hindi. Pero may nag-suggest na maganda to sa ilong. Hindi ko tinray ngayon. So, next time. RCMA. I'm surprisingly good. First time ko to nagamit sa Philippines pa, no nagbakasyon ako and hindi ko na siya tinatch at all. Ayoko na siya ulitin dahil hindi maganda yung naging experience ko dito. Pero right now, um, ang ganda pa rin. Um, so far, so good. Na mat Matify niya talaga, na matify niya talaga yung face ko. Kauti or spanner ito, hindi ko alam. <laughs> yung brush ko na pang bronzer and pang contour at the same time, I like it. Namiss ko to. I'll be using this more often. Eyeshadow from Attention to Details Palette. I love this. Um, it's not because I'm affiliate of this brand. So, don't think na porke affiliates lang ako nito, nagsasabi lang ako kasi binigay ito ng libre sa akin. Hindi po. Ang ganda siya talaga. It's just that hindi ko nahahanapan ng paggagamitan silang dalawa together. So, ayoko yung pagkaduo niya. Sana medyo may pagka-brown na lang na matte yung isinama niya dito mas magugustuhan ko pa so that I don't need to grab other palettes para kasi kung brown to na matte if it's a brown matte na ipinartner dito it's gonna be a good duo na ilalagay mo lang sa pouch mo and meron ka ng ready to to go palette na hindi ganun ka bulky na silang dalawa lang perfect na sa isa't isa pero silang dalawa hindi ko alam kung kayo nahanapan nyo ng partner to pero hindi ko siya ma-imagine na gagamitin sabay. Lipstick, I love it. Um, it's not patchy at all. Um, kanina pa kasi ako nagsasalita, kaya nakikita niyo yung loob, medyo nawawal, nag-fade niya yung color. Pero so far, so good. I love the color. I just don't know if I can wear this outside. Like, daytime. Feeling ko pag night, oo. Pero pag daytime, parang girl, Nakailan chocolate ka. Kasi brown siya talaga. True brown kay nga, ba diba? So, brown siya talaga. And, hindi siya nakakaputi ng ipin. Medyo nakakadilaw siya ng ipin. Pero, ito isang layer lang nito. Sobra. 
wala akong nakikitang uneven. Talagang pantay siya. Kung ano yung kulay dito, yun yung kulay sa gilid, sa gitna, sa kaliwa, sa kanan. So, maganda siya. Um, ano pa ba? May nakalimutan ba ako na ginamit? Maganda siya sa lower lash line. Kasi na-separate niya yung maliliit kong lashes sa lower lash line ko. But sa, sa taas, hindi ako fan. May mas maganda pa akong um, wet and wild na eyelash mascara kesa dito. Pero pag lower lash line, maganda siya. Um, wet and wild crown up canopy. Mm -mm. Mas gusto ko pa rin yung precious petals. Yung concealer na ginamit ko, ang half D niya. So, mm, hindi ko siya trip. Nakaranas din ba kayo? O bad batch lang to? Kasi ang half D, ang half D, para may alcohol content. Ewan ko. I think that's about it. Yes, that's about it. Uh, thank you guys for watching. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe. If you like this video, kindly give it a thumbs up. And if you like seeing videos like this here in my channel, please don't forget to comment down below. So, makagawa pa ako ng mga ganitong video like first impression and trying out new products. Yeah. And thank you again for watching and I'll see you on my next video. Bye!